வணக்கம்பர்களே இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் கணவன் வந்து வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும்போது தன்னுடைய பாலியல் இச்சைகளை தீர்த்து கொள்வதற்காக பெண்கள் வந்து தவறான பாதைக்கு செல்கிறாங்க ஸோ அப்படி சென்ற ஒரு பெண் அந்த அது மூலமாக அவருடைய குடும்பம் எந்த அளவுக்கு வந்து சீரழிச்சது அதனால் எந்த மாதிரியான ஒரு கொடூர சம்பவம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சம்பவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கருங்கல்ல நடந்துச்சு ஸோ கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கருங்கல் அருகே சகாய நகரை சேர்ந்தவர் தான் அலெக்சாண்டர் இவர் வந்து வெளிநாட்டில் அதாவது இந்த பெண்மணியோட கணவன் கிட்ட கணவன் ரெண்டு பேரும் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் அவர் வந்து வெளிநாட்டு வேலை போதும் போதும் அளவுக்கு நம்ம சம்பாதிச்சிட்டோம் இனிமேல் நம்ம ஊரில் போய் ஏதாவது வந்து தொழில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஊருக்கே திரும்ப வந்திருக்காரு ஸோ இப்படி ஊருக்கு திரும்ப வந்த பிறகு அந்த கன்னியாகுமரியில் வந்து கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் எல்லாமே எடுத்து வந்து செஞ்சுட்டு வந்திருக்கார் இந்த நபர் தான் அதாவது இந்த அலெக்சாண்டர் தான் கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி வந்து மர்ம கும்பலால் வந்து மிளகாய் பொடியை வந்து தூவி வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் ஸோ இவரை கொலை செஞ்சது யார் எப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி போலீஸார் விசாரணை நடத்துனாங்க அப்படி விசாரிக்கும் போது போலீஸாருக்கு எந்த விதமான வந்து துப்பும் கிடைக்கல ஸோ இப்படி துப்பு கிடைக்காத போது போலீஸார் அடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் தான் எடுப்பாங்க ஸோ இவங்க அதிகமாக யார் கூட பேசியிருக்காங்க இவங்க யாருக்கிட்ட அதிகமாக பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பெண்மணிகிட்ட தான் வந்து இவர் அதிகமாக பேசின விஷயம் வந்து தெரிய வந்துச்சு ஸோ அந்த பெண்மணிகிட்ட விசாரிக்க போது தான் அந்த பெண்மணி வந்து மாயமாக இருந்தாங்க அந்த பெண்மணி மட்டும் மாயமாக இருக்கல அந்த பெண்மணியோட அந்த பெண்மணிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் ஒரு மகனும் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பெண் குழந்தைகளும் மாயமாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த பெண்மணி அப்படி அவங்க மகள்கள் மாயமாக இருந்ததால் ஆனால் மகன் மட்டும் ஊரில் இருந்ததால் அந்த மகனை வந்து கைது செஞ்சு அந்த மகன் தான் வந்து ஜவாஹர் அவரை பிடித்து விசாரிக்கும் போது தான் இந்த கொலைக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயமே வந்து தெரிய வந்துச்சு சரி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணுடைய கணவர் வந்து வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு வேலை வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறதால இந்த அலெக்சாண்டர் வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய தந்தைக்கு அறிமுகமானதால இந்த பெண்ணுக்கு வந்து உதவுது போல் வந்து அடிக்கடி இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு ஸோ இப்படி உதவும் நேரத்தில் வந்து அந்த அலெக்சாண்டர் வந்து இந்த பெண்மணிக்கு காதல் வலையை வீழ்த்திருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் இவருடைய காதல் வழியில் அந்த பெண்மணியும் விலை கணவனும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறதால இவங்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல் இவங்க அடிக்கடியை வந்து தனிமையில் இருந்துட்டு வந்திருக்காங்க தன்னுடைய பாலியல் இச்சைகளை அதாவது அலெக்சாண்டர் வந்து இந்த பெண்மணி பெண்மணி கிட்ட வந்து தன்னுடைய பாலியல் ஆட்சி ஆசைகளை வந்து இந்த பெண்மணிக்காக பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காரு ஸோ இப்படி ஒரு கட்டத்தில் போக போக கொஞ்ச நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் வந்து இந்த பெண்மணியுடைய சகோதரிகளையும் வந்து தன்னுடைய பாலியல் இச்சைகளுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்மணியும் பா பாலியல் இச்சைக்கு பயன்படுத்தாச்சு அவருடைய அவருடைய தங்கச்சிகளையும் பாலியல் இச்சைக்கு பயன்படுத்தியாச்சு அடுத்த கட்டமாக வந்து அந்த பெண்களுடைய அந்த பெண்ணுடைய மகள்கள் மேலே வந்து இவர் ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆக இது சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கள்ளக்காதலை எப்படியாவது துண்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்கள் வந்து முடிவெடுக்கும் போது தான் அவர் வந்து இவங்களுக்கு வந்து எதிர ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படி எதிர் ஆன பிறகு தான் வேறு வழியே இல்லாமல் மகனான ஜவாரகர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இவங்களுடைய கள்ள தொடர்பை சொல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து உதவுகிற மாதிரி வந்துட்டு இப்போ தான் அவங்களோட அவங்களோட தங்கச்சிக்கிட்டேயே வந்து அவங்களோட தங்கச்சிக்கிட்டையும் சகோதரிக்கிட்டையும் வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணுறாரு எனக்கும் சேர்த்து வந்து தொல்லை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்கள் அந்த பெண்கள் வந்து மகன்கிட்ட வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரிப்பா அப்படின்னு ஒன்று தன்னுடைய தாய்க்கும் தன்னுடைய சித்திக்கும் தன்னுடைய அக்கா தங்கச்சிக்கும் இந்த மாதிரி செய்கிறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாலிவுட் படப்பாணியில் வந்து தன்னுடைய நண்பர்களுடன் சேர்ந்து இருபத்தஞ்சாம் தேதி இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிவிட்டு அவரை வந்து மிளகாய் பொடி தூவி அவரை கொலை செஞ்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குளத்தில் போய்ட்டு குளிச்சுட்டு எதுவுமே நடக்காத மாதிரியும் தன்னுடைய பெற்றோர்களையும் தன்னுடைய குடும்பத்தார் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த கொலை சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வெளியூருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு சிக்காத அளவுக்கு எல்லாமே பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இந்த மொபைல் ஃபோன் மூலமாக வந்து அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு போலீஸார் வந்து தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தவறான உடல் சார்ந்த தேடல் என்பது வாழ்க்கையை மட்டும் இல்லைங்க உயிரையும் பறித்துவிடும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கொடூர சம்பவமே ஒரு சாட்சி ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்